ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னா இன்வெர்டர் ஆர் டூ ஆர் லேடார் டிஜிட்டல் டு அனலாக் கன்வெர்டர் இதோட அதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் மோடு ஆர் டூ ஆர் லேடார் ஸோ கரண்ட் மோடு எதனால் இதுக்கு கரண்ட் மோடு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்வெர்டர்ட் ஆர் டூ ஆர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஆர் டூ ஆர் லேடார் படிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ஆர் டூ ஆர் லேடாரோட எம்எஸ்பி பிட்டும் இல் எல்எஸ்பி பிட்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெ திஸ் இஸ் இன்வெர்டட் ஓகே ஸோ நார்மல் ஆர் டூ ஆர் லேடாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எம்எஸ்பி ஓகே இது வந்து எல்எஸ்பியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம்னா மீனிங் என்னென்னா இந்த எம்எஸ்பியில் தான் நம்ம என்ன இது பண்ணுவோம்னா ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுப்போம் ஸோ அப்போ இந்த பக்கம் ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இருக்கும் கிரவுண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ வேற ஒன்றும் கிடையாது பொசிஷன் ஆஃப் எம்எஸ்பி அண்ட் எல்எஸ்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இது வந்து சோக்கியூ டயக்ராம் இந்த ஆப்பேம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்டு ஸோ திஸ் இஸ் விர்ச்சுவல் கிரவுண்டு ஓகே ஸோ விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் ஆனால் இதுவும் என்னது கிரவுண்டு புரியுதுல விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் ஆனால் இந்த இன்வெர்டிங் டெர்மினலும் இப்போ என்னென்னா கிரவுண்ட் டெர்மினல் ஸோ இதில் ஏன் வந்து க இதை வந்து கரண்ட் மோடுன்னு சொல்கிறோன்னா ஸோ இதுவும் என்னது கிரவுண்டு இதுவும் கிரவுண்டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பைனரி வேர்டு வந்து இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நார்மலாக ஒன் ஜீரோ ஜீரோன்னு கொடுக்குறோம் ஸோ ஒன் வந்து எம் இது வந்து ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்விட்ச் வந்து கனெக்டட் டு திஸ் டெர்மினல் கரெக்டாக அதாவது இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸ்விட்ச் வந்து இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கனெக்ட் ஆகுது ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்விட்ச் வந்து கனெக்டட் டு நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் இதுவும் ஜீரோ நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கனெக்ட் ஆகுது அப்படி பார்த்தா இந்த ஸ்விட்ச் ஒன் வந்து கனெக்டட் டு இன்வெர்டிங் டெர்மினல் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ கிரவுண்ட் இந்த ஸ்விட்ச்சு டூவும் த்ரீயும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டட் டு நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினல் அதுவும் கிரவுண்ட் அதாவது பைனரி வேர்டு ஒன் ஆர் ஜீரோ எதுவாக இருந்தாலுமே நமக்கு வந்து இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எதில் தான் போய் கனெக்ட் ஆகும்னா ஒரு கிரவுண்டட் டெர்மினலில் தான் கனெக்ட் ஆகும் ஸோ கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகும்போது நமக்கு இங்கே என்ன ஆகும்னா கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் ஸோ நம்ம பைனரி இன்புட்டை கொடுக்க என்ன என்ன பைனரி இன்புட் கொடுத்தாலுமே இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் ஸோ அது எந்த ச இதில் பிரின்சிப்பலில் ஆப்ரேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மிங் கரண்ட் அப்படிங்கிற பிரின்சிப்பலில் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா கரண்ட் மோடு ஆர் டு ஆர் டிஏசி ஏன் கரண்ட் மோடுன்னு சொல்கிறோன்னு புரியுதுல்ல ஸோ ஸ்விட்ச் பொசிஷன் ஒன்னாக இருந்தாலும் சரி ஜீரோவாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்டட் டு எங்க கனெக்ட் ஆகும் கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆகும் ஒரு ஏண்டு ஸோ கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் ஆகும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஈக்குவலா கரண்ட் வந்து டிவைட் ஆகுது ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வெர்டட் ஆர் டூ ஆர் லேடார் டிஎஸ்சி த பொசிஷன் ஆஃப் எம்எஸ்பி அண்ட் எல்எஸ்பி ஆர் இன்டர்சேஞ்சு ஓகே த கரண்ட் டிவைட்ஸ் ஈக்குவலி அட் நோட்ஸ் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பைனரி இன்புட் வேர்டு புரியுதா பைனரி இன்புட் வேர்டா இருந்தா நம்ம என்ன கொடுத்தாலுமே நமக்கு கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது ஈக்குவலா டிவைட் ஆகுது த சோக்கியூ operates on the principle of summing currents okay and hence called as current mode or to or ladder dac purinjichilla so ipo inda current current equal a divide aagradachu da idha vandu current mode nu solrom so inverted or to or ladder la ulla operation enna abingiradha vandu nama ipo paakalam okay ya so ipo for example நம்ம வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோக்கியூ டயக்ராம் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம த்ரீ பிட் இன்வெர்டட் ஆர் டூ ஆர் லேடார் டைப்பை எடுத்திருக்கோம் சரியா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸ் இதே சுவிட்ச் பொசிஷன் ஆல்ரெடி நான் சொன்னதே இருக்கட்டும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இப்போ ஒன் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து கனெக்டட் டு ஆப்பாமோட இன்வெர்டிங் டெர்மினல் தட் இஸ் ஆல்சோ விர்ச்சுவல் கிரவுண்டு ஓகே ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கனெக்டட் டு கிரவுண்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டி த்ரீயும் கிரவுண்ட்ல கனெக்டா இருக்கு ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நான் டிரா பண்ணி காமிக்கிறேன் இது வந்து டூ ஆர் ஸோ இந்த டூ ஆர் கிரவுண்ட் ஸோ இப்ப ஸ்விட்ச் பொசிஷன்ல நம்ம பிட்டு கொடுத்தாச்சு ஸோ டூ ஆர் வந்து இப்ப கனெக்டட் டு கிரவுண்ட் அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஆர் ஓகே இந்த ஆர் டெர்மினல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ ஆரும் கனெக்டட் டு கிரவுண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
புரியுதோ உங்களுக்கு இதுதான் சோக்கிட்டு அதாவது இந்த பக்கம் எல்லாமே கனெக்டட் டு கிரவுண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் டூ ஆர் இதுவும் டூ ஆர் அப்போ சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு இருக்குது ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் நோட் ஆர் லெஃப்ட் எந்த சைடுமே நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் இருக்கு இந்த இடத்துல எக்ஸாக்டா டூ ஆர் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல கரண்ட் என்ன ஆகும் ஈக்குவலா டிவைட் ஆகும் இங்க என்ன கரண்ட் இருக்கோ அந்த கரண்ட் வந்து ஈக்குவலா நமக்கு டிவைட் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ டிவைட் ஆகும் இது வந்து ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தேன் வச்சுக்கோங்க இந்த டூ ஆர் அண்ட் டூ ஆரும் கனெக்டட் இன் பேரலல் அப்ப டூ ஆர் இன்டு டூ ஆர் டிவைடட் பை டூ ஆர் பிளஸ் டூ ஆர் அப்ப ஃபோர் ஆர் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஃபோர் ஆர்னு வரும் ஃபோர் ஆர் ஃபோர் ஆர் கேன்சல் ஆகும் தட் மீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வரும் ஒரு ஆர் ரெஸ் இந்த இந்த சர்க்கியூட் ரீப்ளேஸ் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் ஓகே ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இதுவும் டூ ஆர் அப்போ இந்த இடத்துல கரண்ட் இந்த நோடில் நமக்கு கரண்ட் என்ன ஆகும் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் இதுக்கு ஈக்குவலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோம்னா அது ஆர் ஆகும் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஆர் ஸோ இந்த இடத்துலையும் கரண்ட் நமக்கு என்னது டூ ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்தோன்னா எல் ரெண்டு பக்கமும் டூ ஆர் டூ ஆர் ஸோ ஈக்குவலாக கரண்ட் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் ஸோ ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு கரண்டோட வேல்யூ வந்து சேம் தென் இது வந்து ஆர் ஓகேயா ஸோ இப்படி தான் வந்து என்ன ஆகுது கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது ஸோ இப்போ இது டூ மில்லியாம்ஸ்னா இந்த நோடில் நமக்கு கரண்டோட வேல்யூ என்ன திஸ் இஸ் ஒன் மில்லியாம்ஸ் இந்த இடத்துல டைரக்ஷனில் ஒன் மில்லியாம்ஸ் கரெக்டா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுதுன்னா ஒன் மில்லியாம்ஸ் ஈக்குவலாக எப்படி டிவைட் ஆகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் நமக்கு டிவைட் ஆகும் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் எப்படி டிவைட் ஆகும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் புரியுது இல்லை அப்போது நமக்கு சுவிட்ச் பொசிஷன் வந்து ஜீரோவா இருந்தாலும் அதாவது பைனரி வேர்டு ஜீரோவா இருந்தாலும் சரி ஒன்னா இருந்தாலும் சரி கரண்ட் வந்து நமக்கு என்னது ஃப்ளோ த்ரூ தி டூ ஆர் டூ ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக தான் ஃப்ளோ ஆகும் தட் இஸ் எங்கே ஃப்ளோ ஆகும் கிரவுண்டுக்கு தான் ஃப்ளோ ஆகும் கரெக்டாக ஸோ க நம்மளோட இன்புட் வேர்டு என்னவாகவும் இருக்கட்டும் கரண்ட் வந்து கிரவுண்ட் அதாவது ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு தி ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் எனி நோட் இஸ் ஈக்குவலி எக்ஸாக்ட்லி டூ ஆர் கரெக்டாக ஸோ த கரண்ட் வந்து என்ன ஆகுது டிவைட்ஸ் ஈக்குவலி அட் ஈட் ஈச் நோடு இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன எடுத்தோம் இது வந்து இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் 2 மில்லியாம்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் இன்புட் கரண்ட் எடுத்திருக்கோம் ஸோ திஸ் வேல்யூ வந்து இந்த நோட் ஏல வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது தட் இஸ் ஒன் மில்லியாம்ஸ் தென் நோட் பியில் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் நோட் சியில் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லியாம்ஸ் ஓகே உங்களுக்கு இப்போ இந்த இது புரிஞ்சிச்சுல ஸோ இப்போ கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு கரண்ட் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆனால் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு வோல்டேஜோட நோடில் வோல்டேஜோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் கரண்ட் வந்து இப்போ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்போ வோல்டேஜும் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் இம்ப்ளைஸ் கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் ஓகேயா அப்போ வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் இம்ப்ளைஸ் கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் த லேடார் நோட் வோல்டேஜ் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஓகே அப்போ அந்த நோட் விஏ விஏ நோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வோல்டேஜ் வந்து விஆர் டிவைடட் பை 2 பவர் ஜீரோ நோட் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஆர் டிவைடட் பை டூ பவர் ஒன் நோட் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா விஆர் டிவைடட் பை டூ பவர் டூ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இன்வெர்டட் ஆர் டூ ஆர் லேடாரோட ஆப்ரேஷன் ஏன் இதை கரண்ட் மோடுன்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு புரியுது இல்லை ஸோ கரண்ட் மோடு சொல்கிறதுக்கு ரீசனே வந்து இதில் வந்து கரண்ட் வந்து ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் அதாவது இது வந்து கரண்ட் சம்மிங் ஆம்பிளி கரண்ட் சம்மிங் ஆப்ரேஷனில் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆப்ரேட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் பார்க்கலாம் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் இன் தி ரெசிஸ்டர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி இன்புட் டேட்டா நம்ம இன்புட் டேட்டா கொடுத்தா என்ன கொடுத்தாலுமே கரண்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு பவர் டிசிபேஷன் இங்கே எப்படி
அதாவது சர்க்கியூட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஸ்லோ பண்ணாது பிகாஸ் இதில் வந்து ஓல்டேஜ் வந்து கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால ஓல்டேஜை வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னா கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் ஸோ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்ட்ரைக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து சர்க்கியூட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணாது ஸோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக்